আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন ইভিএম ব্যবহার করলে ভোটারদের ভীতি থাকবেন না বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রমিকদের ওয়াসা কার্যালয় ঘেরাও ছয় দফা দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি এবং নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ভুলতে বান্দরবানে পর্যটকের ভিড় শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের সাথে আছে ইসরাজ জাহান দর্শক একুশ টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে ইভিএমে ভোট হলে ভোটারদের মধ্যে কোনো ভীতি থাকবে না বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হোদা দুপুরে চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় মন্তব্য করেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন ইভিএম নিয়ে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই ইভিএমই একমাত্র উপায় যাতে যার ভোট সে দিতে পারবে ইভিএম চালু করে নির্বাচন সুষ্ঠু করা হবে বলে জানান তিনি এ সময় বিএনপির অভিযোগের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন অভিযোগ যে কেউ করতে পারে কিন্তু অভিযোগের ভিত্তি আছে কিনা তা আগে দেখতে হবে আমরা ইভিএম চালু করেছি ইভিএম এর মধ্যে নির্বাচন হলে সুষ্ঠু হবে যার যার ভোট সে দিতে পারবে একজনের ভোট আর একজন দিতে পারবে না একবার একজন ভোট দিলে তিনি আবার ভোট দিতে পারবে না এই অবস্থানগুলো আমরা নিশ্চিত করার জন্য ইভিএম চালু করে এই নির্বাচন সুষ্ঠু করব পেনশন প্রথা চালু সহ ছয় দফা দাবিতে চট্টগ্রাম ওয়াসা কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন সকালে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কক্ষের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা ছয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে পেনশন প্রথা চালু মাস্টার রোল কর্মচারীদের নিয়মিত করা ন্যায্য ভাতা বহাল রাখা শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ এবং পদোন্নতি নিশ্চিত করা দাবি না মানলে আরও বড় কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা পরে ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় চট্টগ্রাম আটের বোয়ালখালী চান্দগাঁও আসনে উপনির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি সকালে নির্বাচনী এলাকায় বদ্দারহাটে নির্বাচনী সমাবেশে বক্তারা এই আহ্বান জানান পরে বদ্দারহাট থেকে মোহরা পর্যন্ত গণসংযোগ করেন উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান এদিকে উপনির্বাচনে ইসলামী ফ্রন্ট মনোনীত অধ্যক্ষ এস এম ফরিদুদ্দিন নগরীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন এ সময় বোয়ালখালীর উন্নয়নে ইসলামী ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করা আহ্বান জানান আগামী তেরোই জানুয়ারি এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে চট্টগ্রামে এক লাখ কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন কাজ চলছে এগুলো শেষ হলে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে উত্তর ও দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি বিপ্লব বড়ুয়া বলেন দেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আওয়ামী লীগ কাজ করে যাচ্ছে তিনি দেশ করার কাজে সবার সহযোগিতা চান সভায় উন্নয়নের মধ্যে দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন আহমেদ উত্তর জেলা সভাপতি এম এস সালাম সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর সহ জেলা ও মহানগর নেতারা উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ইতিহাস কথা কয় শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকালে ক্যাম্পাসে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড মোহাম্মদ রফিকুল আলম এ সময় উপাচার্য বলেন বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনে যে পরিমাণ জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন তা বর্তমান প্রজন্মের জন্য দরকার এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন বিভাগীয় প্রধান হল প্রভোস্ট শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন তিন দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনী চলবে পাহাড় নদী ঝর্ণা সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বান্দরবান এই শীতে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ছে বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে এরই মধ্যে সকল প্রস্তুতি শেষ করেছে শহরের হোটেল মোটেলগুলো বান্দরবান প্রতিনিধি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম টিটুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম 
যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি ভুলতে শীতের শুরুতেই পর্যটকদের আনাগোনা বান্দরবানে আগে থেকেই হোটেল মোটেল সাজানো সহ নানা প্রস্তুতি নিয়েছে পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর কথা জানান হোটেল ব্যবসায়ীরা শীতকালে আমরা বান্দরবান পুরো বান্দরবানবাসী পর্যটকদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য ভরণ করার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন মেঘলা নীলাচল নীলগিরি চিম্বুক শৈলপ্রপাত নীল দিগন্ত স্বর্ণমন্দির রামজাদি বগালেক প্রান্তিক লেক সহ বিভিন্ন পর্যটন স্পটে এখন দর্শনার্থীদের ভিড় ঝুলন্ত বীজ অনেক কিছু দেখছি অনেক ভালো লাগছে ইচ্ছা করতেছে আবার নীলাচলে গেলাম বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় গেছি এবং ওইখানে প্লেস গুলো অনেক সুন্দর ছিল তো মেন ইন্টারেস্টিং জায়গাগুলো হচ্ছে কেবল কার তারপর বোটটা তারপর আরো অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে তারপর এখানে পার संश्लिष्टराबर मार्च पर्त बान पांच आठ लाख पर्यटक भ्रमण करें নগরবাসী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একচল্লিশটি ওয়ার্ডে হতদরিদ্রদের মধ্যে হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয় এই কার্ডের মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের পরিচালিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সেবা গ্রহণ করতে পারবে বলে জানান সিটি মেয়র রাজমো নাসির উদ্দিন গতকাল চট্টগ্রামের উত্তর পাঠানটুলি ওয়ার্ডে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এই কথা বলেন এ সময় মেয়র পাঠানটুলি এলাকায় অসহায় রোগীদের সহায়তায় ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করেন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ জাবেদ নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় রাঙামাটিতে পালন করা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু মহাসাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্তভীর বনভান্তের একশো একতম জন্মদিবস দুপুরে জন্মদিনের কেক কাটেন বনভান্তের প্রধান শিষ্য প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্তভীর এ সময় অন্য শিষ্যরা উপস্থিত ছিলেন এর আগে সকালে বনভান্তের মমিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শিষ্য ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা এরপর বিহারের পশ্চিম মাঠে সংঘধান অষ্টপরিষ্কার দান বুদ্ধমূর্তি দান সহ বিভিন্ন দান অনুষ্ঠান করা হয় পরে বনভান্তের জীবন ও ধর্মীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপমন্ত্রী মনীষপন দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের পরিবার নিয়ে হয়ে গেল মিলন মেলা এই মিলন মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আজম নাসের উদ্দিন পরে পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মিলন মেলায় অন্যান্যদের মধ্যে প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনি ডক্টর নিসার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু সহ কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় আর এর সাথে শেষ করছি একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ইভিএম ব্যবহার করলে ভোটারদের ভীতি থাকবে না বললেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রমিকদের ওয়াসা কার্যালয় ঘেরাও ছয় দফা দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি এবং নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ভুলতে বান্দরবানে পর্যটকের ভিড় সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস্ট টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন